இப்போ ஜெர்மன் எடுத்திங்க அப்படின்னா எஜுகேஷன் ஃப்ரீ அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து ஃபண்ட் பண்ணுது கோர்ஸ் முடிஞ்சவொடனே எயிட்டின் மந்த்ஸ் ஒர்க் பர்மிட் கொடுக்குறாங்க ஒரு ஒரு வருஷம் அங்கே போய் ஸ்டூடியன் கொலீக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோர்ஸ் பண்ணணும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் வந்து யூஎஸ் தான் அக்ரெடிஷன் இல்லாத ஒரு யூனிவர்சிட்டியில இருந்து ஆஃபர் வாங்கி ஃபைல் பண்ணா அப்பவே விசா ரிஜெக்ட் ஆயிடும் அங்கே வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் முடிச்சா அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் டாலர் ஃபைவ் தௌசண்ட் டாலர் வந்து சேலரி கிடைக்குது அந்த சேலரி இங்கே ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல வந்து எடுக்க முடியாது இப்ப நீங்க இவ்வளவு பேரை அனுப்பிச்சிருக்கீங்க நிறைய பேர் அனுப்பிச்சிருப்பீங்க எல்லாத்துக்குமே வேலை கிடைச்சிருமா அப்படிங்கிறது இங்க வந்து ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் தான் அது கிடைக்குதா சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்ட் டைம்லயே ஹி வாஸ் லைக் சேங் ஃபோர் தௌசண்ட் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் யூஎஸ்டி வந்து பார்ட் டைம்லேயே வாங்கிட்டு இருந்தோம் ஆக்சுவலாக இதோட அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மி கன்சல்டன்ஸ் வந்து ஃப்ரீ எஜுகேஷனை அதிகமாக ப்ரொமோட் பண்ண மாட்டாங்க எவ்வளோ மார்க் இருந்தால் வெளில போய் படிக்கலாம் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சில பேர் கம்மியாக பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருப்பாங்க அவங்களுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கா ஏதாவது எலிஜிபிலிட்டி இருக்கா ஒவ்வொரு கண்ட்ரி பிகேனர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ நம்மளோட ஃப்ளை அண்ட் ஸ்டடி ஓவர்சஸ் உடைய எம்டி ரியாஸ் அவர்கள் நினைஞ்சிருக்காரு ஸோ ஓவர்சஸ் போய் வந்துட்டு தன்னோட பேச்சுலர்ஸோ இல்லை அடுத்ததாக வந்து பிஜி பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்கலாம் வாங்க வணக்கம் ஹலோ ஆக்சுவலாக ஃப்ளை அண்ட் ஸ்டடி ஓவர்சஸ் பற்றி நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் சர்வீஸ் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நீங்களே சொன்ன பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு வெளியே படிக்க போகிறவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா யூஸ்வலாக அவங்க வந்து ஐஎல்டிஎஸ் எக்ஸாம் எழுதணும் இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் இப்போ ஒரு வேலை ஜெர்மன் படிக்க போகிறாங்க அப்படின்னா ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் இருக்கணும் சில இடத்துல வந்து ஜிஆர்இ எழுத வேண்டியது இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக கண்டக்ட் பண்ணுறோம் எங்களோட எல்லா பிரான்ச்சஸ்லேயும் இப்போ சென்னை எடுத்திங்கன்னா நாலு பிரான்ச் இருக்குது தாம்பரம் அண்ணாநகர் வேலச்சேரி நுங்கம்பாக்கம் அதே மாதிரி கோயம்புத்தூரில் ஒரு பிரான்ச் இருக்குது கொச்சினில் ஒரு பிரான்ச் இருக்குது ஸோ எல்லா பிரான்ச்சஸ்லேயும் இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் சர்வீசஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு முதல்ல கவுன்சிலிங் கொடுத்து முதல்ல அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்குவோம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு கண்ட்ரி சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் எந்த கண்ட்ரி போகலாம் அப்படின்னு ஒரு சிலருக்கு வந்து எக்கனாமிக்கலாக பார்ப்பாங்க ஒரு சிலர் எனக்கு காசு இருக்குது அதனால் வந்து எனக்கு எக்கனாமிக்கலாக தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க அவங்களோட ரிக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை எனக்கு செட்டில் ஆகணும் பிஆர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறவங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி சஜஷன்ஸ் கொடுப்போம் ஓகே ஸோ இதுதான் பேசிக்காக அவன் பண்ணிட்டு இருக்க விஷயங்கள் ஸோ இப்போ இப்போ வந்து டுவெல்த் எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ அடுத்தடுத்து படிக்கணும்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் இங்கே பண்ணாமல் வேறு எங்கே போய் பண்ணலாம் பொதுவாக டாக்டர் படிக்கணும் அதாவது எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தான் நிறைய அப்ராட் போகிறது நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ நார்மலாக ஒரு ஆர்ட்ஸ் ஏதாவது சப்ஜெக்ட் எடுத்து படிக்கணும் ஏதாவது ஒரு டிகிரி பண்ணணும் அப்படின்னாலும் போக முடியுமா இல்லை இன்ஜினியரிங் மட்டும்தான் போக முடியுமா என்ன மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா சி எம்பிபிஎஸ் வந்து அதிகமாக போகிறாங்கன்றது வெளியே தெரியுது பட் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் போகிறாங்க ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகிறாங்க மேனேஜ்மெண்ட்டில் எல்லா இதுலேயும் போகிறாங்க ஒரு ஒரு கண்ட்ரிலேயும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்கனாமிக்கலாக தான் வேணும் எனக்கு வந்து நிறைய செலவு பண்ண முடியாது அப்படின்னா இப்போ ஜெர்மன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா எஜுகேஷன் ஃப்ரீ அதை பற்றி பெருசாக அவேர்னஸ் கிடையாது ஜெர்மனியில் எஜுகேஷன் ஆமாம் டியூஷன் ஃபீஸ் கிடையாது ஓகே நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸில் கிடையாது ஒரு சில எல்லாமே பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா இதெல்லாமே வந்து பப்ளிக் ஃபண்டட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து ஃபண்ட் பண்ணுது ஏன் ஃபண்ட் பண்ணுறான் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான மேன் பவர் வந்து அவங்களோட பாப்புலேஷன்லேருந்து அந்த கவர்மெண்ட்டால் எடுக்க முடியல ஸோ அவன் என்ன செய்கிறான் அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டிஸை ஃபண்ட் பண்ணி இமிகிரண்ட்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே வந்து படிக்கிறாங்க கோர்ஸ் முடிஞ்சவொடனே எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ஒர்க் பர்மிட் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ஒர்க் பர்மிட்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் யூரோ சேலரி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்படின்னா பிஆருக்கு எலிஜிபிள் ஆகிடுவான் ஸோ லைஃப் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர்ஸும் சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ஆப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட டுவெல் இயர்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷனை வந்து ஜெர்மன் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறது கிடையாது அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் வேணும் அந்த தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் நம்மளோட
ஸோ அதுவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தியன் மணி பிரகாரம் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ரஃபாக ஒரு தௌசண்ட் யூரோஸ் இன்டர்ன்ஷிப் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வாங்குகிறார் அப்படின்னா ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் வந்து அவர் ஏர்ன் பண்ணுறாரு ஸோ ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு வந்து அந்த ஏர்னிங்ஸும் அவருக்கு கிடைக்க போகுது இது இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட் டைம் ஜாபும் பண்ணுவாங்க ஸோ பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னாலும் ஒரு அவருக்கு வந்து எயிட் டு ஃபிஃப்டீன் யூரோஸ் பே பண்ணுறாங்க டிபெண்டிங் ஆன் த பிளேஸ் வே யூ லிவ் ஒருவேளை பேர்லினில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அங்கே அதோட சேலரி அதிகமாக இருக்கும் இல்லை கொஞ்சம் வெளியே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதோட வேஜஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா எக்கனாமிக்கலாக சூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா இன்ஜினியரிங்கோ மேனேஜ்மெண்ட்டோ சூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஒர்த்தாக இருக்கும் அண்ட் ஆனால் லிவிங் எக்ஸ்பென்ஸ்க்காக மட்டும் அவங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அவங்களோட அக்கௌண்ட்ல லிவிங் எக்ஸ்பென்ஸ்க்காக மட்டும் ஒரு அமௌண்ட் வச்சிருக்கணும் அது ஸ்டூடெண்டோட வந்துட்டு ஆர்ட்ஸோ இல்ல இன்ஜினியரிங் யார் படிக்கணும்னு நினைச்சாலுமே ஜெர்மன்ல இந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு நீங்க சொல்றீங்களா இந்த நாலு கோர்ஸ் தான் பேச்சுலர்ஸ்க்கு இருக்குன்னு சொல்ல வரேன் மாஸ்டர்ஸ்ன்னு போகும்போது உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கோர்சஸ் இருக்கு பட் பேச்சுலர்ஸ்ன்னு போகும்போது உங்களுக்கு கோர்ஸ் இங்கிலீஷ்ல இதுதான் இருக்கு இத மீறி வேற கோர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் உள்ள போனோம் அப்படின்னா அந்த கோர்சஸ் எல்லாம் வந்து இங்கிலீஷ்ல அவைலபிள் இல்ல ஒருவேளை இங்கிலீஷ்ல அவைலபிலிட்டி இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் இந்த ஸ்டூடியன் கூலி கோர்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ்ல இல்ல சோ இது இந்த பேட்டர்ன் வந்து தப்பா போயிடுது சில சமயம் வந்து ஜெர்மன் லாங்குவேஜ்ல படிச்சுட்டு அப்படியே போய் படிக்க போறேன்ட்டு போற சில பசங்க வந்து ஃபெயிலியர் அதிகம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஒரு நூறு ஸ்டூடெண்ட் வர்றதுக்கு படிக்க போறான் தொண்ணூறு பசங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த ரேஷியோ நல்ல ரேஷியோ இப்போ சில கண்ட்ரிஸ் யூரோப்லயே சில கண்ட்ரிஸ் இருக்கு அதை வந்து யூஸ்வலா ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா யூரோப்போட எக்கானமிலேயே ஜெர்மனி பெஸ்ட் இப்போ அந்த இப்போ லாத்வியாவா இருக்கட்டும் லித்வானியாவா இருக்கட்டும் இன்னும் இன்னும் சில கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்கு இதுக்கெல்லாம் போறாங்க போயிட்டு திரும்ப வந்துடுறாங்க மேபி பத்து பேர் போறாங்க அப்படின்னா ஏழு எட்டு பேர் திரும்ப வந்துடுறாங்க ஸோ இந்த ரேஷியோவை கம்பேர் பண்ணா அந்த கண்ட்ரிஸை சஜஸ்ட் பண்றது வந்து எத்திக்கல் கிடையாது ஏதோ அனுப்புறேன்னு அனுப்பலாம் பட் ஆனா ஒரு ஒரு நல்ல லைஃப் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கிடைக்குதா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது பட் ஜெர்மன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூரோப்போட பிக்கஸ்ட் எக்கானமி இப்போ ஃப்ளைன் ஸ்டடி ஓவர்சஸ் வந்து கான்சென்ட்ரேட்டோட ஜெர்மனி அது மட்டும் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறீங்களா இல்லை வேற என்ன கண்ட்ரிக்கு நீங்கள் பண்ணிட்டு நான் ஜெர்மன் ஜெர்மனும் பண்ணுறோம் ஜெர்மனில் மட்டும் உங்களுக்கு நிறைய அவேர்னஸ் கிடையாது எஜுகேஷன் ஃப்ரீ அப்படின்றதுனால கன்சல்டன்ஸ் அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஓகே இது இல்லாமல் நாங்கள் யூகே யூஎஸ் கனடா ஆஸ்திரேலியா எல்லாமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அசஸ் பண்ணுறோம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா கவுன்சிலிங்னு வரும்போது ஒரு ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்டோ அப்பர் மிடில் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்டோ இதை தான் அதிகமாக சூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வேற வேற கண்ட்ரிஸ் சூஸ் பண்ணுவாங்க வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தேவையான கவுன்சிலிங்கை ஒழுங்காக கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் எத்திக்கலாக இருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன்ஸ் அது முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்க கண்ட்ரிஸை சூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து மெக்கானிக்கலுக்கு வராரு மெக்கானிக்கலுக்கு வந்துட்டு எது பெஸ்ட் கண்ட்ரி நான் நான் அதுக்கு தான் நான் போகணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் கேட்குறாரு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் காசு நிறையா இருந்துச்சுன்னா யூஎஸ் தான் ஓகே யூஎஸ்க்கும் ஜெர்மனிக்கும் ஒரு காம்படிஷன் மெக்கானிக்கல்ல இருந்துட்டே இருக்கும் அண்ட் ஒன் மோர் திங் மெக்கானிக்கல் எல்லாமே இப்போ வந்து கோர்சஸ் வந்து கம்மி ஆகிட்டு இருக்கு ஏன் அப்படின்னா இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா மெக்கானிசம்ல இருந்து ஹைப்ரிடா மாறிட்டு இருக்கு ஸோ அப்படி மாறும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் கோர்ஸ்ல இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆகிட்டு வருது ஓகே ஸோ இன் தேட் கேஸ் மெக்கானிக்கல் அப்படின்றத விட மெக்கானிக்கல் கம்பைன் கோர்ஸ் இப்போ மெக்கட்ரானிக்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸோ மெக்கட்ரானிக்ஸ் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ யூஎஸ் போகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கோர்ஸை இந்த ஸ்ட்ரீமில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடி இல்லை மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் இசி இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்சஸ்க்குள்ளே வரும் ஸ்டெம் அப்படின்னா சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் மேத் ஸோ இந்த நாளுக்குள்ளே கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கோர்ஸ் முடித்தோடனே அவங்களுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பர்மிட் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து பயோடெக்னாலஜிலேயும் வரும் இப்போ பயோடெக்னாலஜி த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பர்மிட் அப்படிங்கிறது எந்த கண்ட்ரி சொல்றீங்க ஜெர்மனி யூஎஸ் ஓகே ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் முடிக்
இப்போ இதில் போய் பயோடெக்னாலஜி படிக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் இப்போ யூஎஸ் எடுத்துகிட்டா ரிசர்ச் பேஸ் கண்ட்ரி நீங்கள் வந்து ஜெர்மனி எடுத்துக்கலாம் கேனடா எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் ஆஸ்திரேலியா எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ரிசர்ச்சுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய கண்ட்ரி ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இப்போ மேக்ஸ் பிளாங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி வந்து ஜெர்மனியில் இருக்குது அவங்களோட எம்ப்ளாயீஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் ஒரு ரிசர்ச் கம்பெனியோட எம்ப்ளாயீஸே ஒரே ஒரு கம்பெனிலே அவ்வளோ பேர் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த ரிசர்ச்சுக்காக ஃபண்டிங் அதிகமாக பண்ணுது ஸோ நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு ரிசர்ச் குள்ளே போகலாம் ஸோ ரிசர்ச் பேஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் இப்போ பயோடெக்னாலஜி இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ்லாம் சூஸ் பண்ணுறவங்க இந்த கண்ட்ரீஸை சூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நான் வந்து எனக்கு வந்து எப்படியா படிக்கணும் நல்ல கண்ட்ரியில் செட்டில் ஆகணும் பிஆர் ஆப்ஷன் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கனடா சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ கனடாவில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டிஸில் வித்தியாசம் வரும் யூஎஸோட யூனிவர்சிட்டிஸ் எடுத்திங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் வரும் ஆனால் கனடாவில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் சம் ப்ளஸ் காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் வரும் அதிகமாக சூஸ் பண்ணுற கோர்ஸஸ் பார்த்திங்கன்னா பிஜி டிப்ளமா கோர்சஸ் தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு நூறு ஸ்டூடெண்ட் போகிறாங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு எழுபது ஸ்டூடெண்ட் வந்து பிஜி டிப்ளமா தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு கோர்ஸ் ஃபீஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு டென் லேக்ஸ் லெவன் லேக்ஸ் பெர் இயர் தான் ஒரு கோர்ஸ் ஃபீஸ் வரும் ஒரு ஒரு டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் முடிச்சிட்டான் அப்படின்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பர்மிட் கிடைக்கும் ஒன் இயர் கோர்ஸ் முடிச்சாங்கன்னா ஒன் இயர் ஒர்க் பர்மிட் கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பர்மிட்டில் பிஆர் ஆப்ஷன் அவனுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் கிடைச்சிடும் ஸோ டூ ப்ளஸ் த்ரீன்றது ஃபைவ் இயர்ஸ் தேர்ட் இயரே வந்து பிஆருக்கு வந்து எலிஜிபிள் ஆகிடுவான் ஸோ ஒன்ஸ் பிஆருக்கு எலிஜிபிள் ஆகிட்டான் அப்படின்னா அடுத்து சிட்டிசன்ஷிப் எடுக்கிறதுலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கேனடா சூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ ஆப்ஷன் சொல்கிறீங்க ஸோ ஒரு ஒரு கோர்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு எந்த கண்ட்ரி நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறீங்க இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி செட்டில் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் சொல்கிறீங்க பட் எல்லாத்தையும் தாண்டி பேசிக்காக ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல இங்கேயே நிறைய படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அது அஃபிலியேட்டட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம டிகிரியே செல்லாமல் போயிடும் இது மாதிரி அப்ராட் போய் படிக்கும் போது நம்ம படிக்கிற யூனிவர்சிட்டி வந்து கரெக்டான யூனிவர்சிட்டியாக நம்ம கரெக்டாக சூஸ் பண்ணியிருக்கோமா அது நாளைக்கு எல்லா கண்ட்ரிலேயும் வந்துட்டு செல்லுபடி ஆகுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து இங்கே இருக்கிற பேரண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் குழந்தைங்களை இங்கேருந்து அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா அதை எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அதை எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணி கொடுக்குறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா இப்போ ஒரு கவுன்சிலிங் வரும்போதே வந்து அந்த விஷயத்த சொல்லிவிடுவோம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி உங்களோட இன்டென்ஷன் என்ன நான் வந்து செட்டில் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை வந்து படிச்சுட்டு திரும்ப வந்துடணும்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போ வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்து வேலிட் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் ரெக்ரூட்மெண்ட்லாம் ஆகாது ஏன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் யூகேல வந்து மூணு கேட்டகரைஸ் பண்ணி யூனிவர்சிட்டிஸாக வச்சுருந்தோம் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையுமே எராடிகேட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு இது தான் சில யூனிவர்சிட்டிஸை சஸ்பெண்ட் பண்ணானுங்க பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸை சஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அவன் அந்த அக்ரடிஷனுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்றதுக்காக சில நார்ம்ஸ் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ரெக்ரூட்மெண்ட்குள்ளேயே வர முடிஞ்சிச்சு ஸோ இப்போ யூகேயில் இன்டர்நேஷ்னல் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்காக யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வேல்யூ இல்லாமல் விசாவே ஃபைல் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் விசா எப்படி அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூகே பார்டர் ஏஜென்சி அந்த அந்த அவங்களோட இதில் தான் போய் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போது ஒரு க்ரெடி அக்ரடிஷன் இல்லாத ஒரு யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து ஆஃபர் வாங்கி ஃபைல் பண்ணால் அப்போயே விசா ரிஜெக்ட் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுன்னு ஒரு யூனிவர்சிட்டி பண்ணுது அப்படின்னாலே அதுக்குன்னு சில நார்ம்ஸ் இருக்குது அதுக்குன்னு அதோட அக்ரடிஷன் இருக்குது அது இல்லாமல் பண்ணவே முடியாது அண்ட் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்த பிறகு என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஃப்ராங்காக பதில் சொல்லிடுறேன் ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்கும் மாறும் நீங்கள் வந்து இப்போது ஒரு யூஎஸ் போக போகிறீங்க ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து கொஞ்சம் ஃபீஸ் கம்மியாக இருக்கும் தேர்ட்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் பெர் இயர் வந்து டியூஷன் ஃபீஸ் வரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ரெண்டு வருஷத்துக்கு வந்து முப்ப ஒரு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக முப்பது லட்ச ரூபா டியூஷன் ஃபீஸ்க்காக செலவு பண்ணுறீங்க அப்படி செலவு பண்ணிவிட்டு நான் இந்தியாவில் வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினச்சோன்னா அது வந்து ஒரு செலவு பண்ண காசை விட வந்து
கம்மியா தான் இருக்கும் இப்ப நீங்க இவ்வளவு பேரை அனுப்பிச்சிருக்கீங்க நிறைய பேர் அனுப்பிச்சிருப்பீங்க எல்லாத்துக்குமே வேலை கிடைச்சிருமா அப்படிங்கிறது இங்க வந்து ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் தான் அது கிடைக்குதா அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க விரும்புறோம் ஏன்னா இங்க வந்து பேரண்ட்ஸ் அனுப்பும்போது பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டு தான் அனுப்புறாங்க இப்பவே இங்க இருக்கிற காலேஜஸ் எல்லாம் பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து தான் சேர்க்கறாங்க ஸோ வெளியில அனுப்பும் போது பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குமா என்ன அப்படிங்கிற டீடெயில்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க விரும்புவாங்க ஸோ எந்தெந்த யூனிவர்சிட்டியில பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு எந்தெந்த கண்ட்ரிக்கு போனா பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இங்க இருக்கிற மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து பிளேஸ் பண்றாங்களான்னு கேட்டா கிடையாது போகிற பசங்க வந்து இன்டர்ன்ஷிப்போட கோர்ஸ் வரும் இன்டர்ன்ஷிப் இல்லாமல் கோர்ஸ் வரும் இப்போது அதை தான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி கவுன்சிலிங்லே வந்து ஸ்டூடெண்ட்டோட இன்டென்ஷன் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ டென் இயர்ஸ் பேக் யூகே எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அன்டில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி எடுத்தீங்கன்னா யூகேல படிச்சிங்கன்னா ரிட்டர்ன் வந்துடணும் ஒர்க் பர்மிட் கிடையாது இப்போ பிரெக்ஸிட்னு சொல்லி ஒன்று நடந்துச்சு அது என்ன அப்படின்னா யூரோப்லேருந்து யூகே வெளியே வந்துருச்சு அப்படி வெளியே வந்ததுனால தி ஆர் ரீஃபார்மிங் தியர் நேஷன் அப்போது என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா அவனோட இமிகிரேஷன் பாலிசிஸ்லாம் வந்து அமெண்ட் பண்ணுறான் அப்படி இமிகிரேஷன் பாலிசிஸ் அமெண்ட் பண்ணும்போது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்னால வர்ற வருமானமும் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால வர மேன் பவரும் அவனுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ டூ இயர்ஸ் ஒர்க் பர்மிட்டை கிட்டத்தட்ட லெவன் இயர்ஸ் கழிச்சு திரும்பவும் கொடுத்தான் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு நைன்டீனில் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நான் வந்து படிச்சுட்டு யூகேவில் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னானா அவங்ககிட்ட முடியாதுன்னு சொல்லியிருப்போம் ஆனால் இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா கோர்ஸ் முடித்தான் அப்படின்னா டூ இயர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் அதுவும் இல்லாமல் பிளேஸ்மெண்ட் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு சில கோர்சஸ் வரும் அது வந்து கோர்ஸ் டூ இயர்ஸ்க்கு வரும் ஆனால் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயர் ஃபீஸ் கட்டுவாங்க செகண்ட் இயரில் ஒரு சின்ன ஃபீஸ் தான் கட்ட வேண்டியது இருக்கும் அந்த ஒன் இயரில் ஸ்டூடெண்ட் வெளியே போய் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுவாங்க ஸோ வெளியே போய் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுறான் அப்படின்னா ஹீஸ் ஃபுல்லி பேட் அப்ராக்சிமேட்லி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரையும் ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஒரு மாதத்துக்கு ஸோ ஒன் இயர் கோர்ஸ் முடிச்சாருனா ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணார் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் டூ இயர்ஸ் ஒர்க் பர்மிட்டும் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்டதுக்கு பதில் என்ன அப்படின்னா அவன் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு இது வரையும் இருக்கலாம் இதுக்கப்புறம் இருக்கலாமான்னு கேட்டால் அது ஒரு கொஷின் மாதிரி தான் ஏன்னா இன்னும் வந்து பிரெக்ஸிட்க்கு அப்புறம் ஒரு இன்னும் ஃபுல்லாக ஒரு விஷயத்த செட்டில் ஆகல பட் இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் பிஆர் ஆப்ஷன் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கப்படுது இன்னைக்கு வரையும் எதுவும் கேரண்டி அது யூகே பொறுத்த வரைக்கும் இல்லையா ஸோ மற்ற கண்ட்ரீஸ்லாம் பிஆர் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேண்டேட்ரியாக கொடுக்குற கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கனடா டூ இயர்ஸ் ஒர்க் பர்மிட் எடுத்தீங்கன்னா த்ரீ டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பர்மிட் அதுக்கப்புறம் பிஆர் எலிஜிபிள் ஆகிடுவீங்க சிட்டிசன்ஷிப் வரையும் அப்ளை பண்ணலாம் இதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியாவில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா சில ஸ்டேட்டை பொறுத்து உங்களுக்கு ஒர்க் பர்மிட் கொடுப்பான் இப்போ நீங்கள் அட்லேட்டில் போய் படிக்கிறீங்க இல்லை நியூ கேஸலில் போய் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா கோர்ஸை முடித்த பிறகு உங்களோட ஒர்க் பர்மிட் வந்து த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஒர்க் பர்மிட் கொடுக்குறான் ஓகே ஸோ அதுலேயும் வந்து நீங்கள் பிஆர் ஆப்ஷன்ஸ் கிடச்சிடும் அதே மாதிரி நியூஸிலாண்ட்லேயும் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் இயர் கோர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் இயர் ஜாப் சர்ச் விசா கொடுக்குறான் அதுக்கப்புறம் பிஆர் எடுக்க முடியும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி செட்டில் ஆகிற கண்ட்ரிஸ் இது படிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் வரணும் அப்படின்னாலும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஜெர்மன் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கோர்ஸ் முடிச்சாருனா எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ஒர்க் பர்மிட் அப்புறம் ஸ்பான்சர்ஷிப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கணும் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அதாவது ஃபோர் தௌசண்ட் யூரோ சேலரி வாங்கின பிறகு ஃபைவ் இயர்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா தேர் எலிஜிபிள் ஃபார் பிஆர் கொஞ்சம் ப்ரொலாங்டு ப்ராசஸ் இல்லை ஒரு வேளை வந்து அவங்களால சி ஒன் லெவல் லாங்குவேஜ் முடிக்க முடியும்னா ஒன் இயர்லேயே வந்து பிஆர் அப்ளை அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா பேசிக்காக மினிமமாக எவ்வளோ செலவாகும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் அதாவது மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது மினிமமாக இவ்வளோ இருந்தால் வந்து ஒரு கண்ட்ரியில் போய் ஒரு நல்ல கண்ட்ரியில் போய் நம்மளால ஒரு யூஜி கோர்ஸோ பிஜி கோர்ஸோ பண்ண முடியும் அப்படின்னா எவ்வளோ செலவு தே ஆகும் தெரிஞ்சுக்கலாமா இப்போ நீங்கள் பேச்சுலர்ஸ் நான் ஸ்டூடியன் கொல்லிங்னு சொன்னேன் அந்த கோர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூரோஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் மூன்றரை வருஷம் வந்து ஃப்ரீ கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்தியன் மணிக்கு எவ்வளோ இந்தியன் மணி எடுத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டு எயிட் லேக்ஸ் வரும் ஓகே அது மட்டும் நீங்கள்
அதில் வந்து யூ கெட் பேட் லைக் ஃபோர் தௌசண்ட் டு செவன் தௌசண்ட் டாலர் பே பண்ணுவாங்க டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் யுவர் கோர்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு ஏர்னிங்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது அந்த அந்த ஏர்னிங்ஸை திரும்ப எடுக்க முடியும் நல்ல ஒரு லைஃப் கிடைக்கும் அப்படின்றப்போ இட் இஸ் அக்செப்டபுள் போகிறது ஸோ இப்போ ப்ளஸ் டூ முடிச்சோன்னே இந்தந்த கோர்ஸ்லாம் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மெக்கட்ரானிக்ஸ் பண்ணணும்னா ஜெர்மனி தான் பெட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க ஸோ வேற இப்போ எக்கனாமிக்கலி ஓகே எக்கனாமிக்கலி ஓகே பட் இப்போ ஒரு சிஎஸ்சி எடுக்கிறாங்க வேற ஏதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இ அண்ட் ஐடி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கெலாம் எந்த கண்ட்ரி பெட்டராக இருக்கும் இப்போ இன்ஜினியரிங் எடுத்துட்டாலே இந்த இது தான் யூஎஸ் ஜெர்மனி கனடா இப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் யூஎஸ் நல்ல ஆப்ஷன் ஜெர்மன் நல்ல ஆப்ஷன் கனடா நல்ல ஆப்ஷன் அயர்லாண்ட் நல்ல ஆப்ஷன் ஓகே அயர்லாண்ட் வந்து ஒரு ஐடி ஹப் ஆஸ்திரேலியா கூட நல்ல ஆப்ஷன் இல்லை நீங்கள் வந்து ஃபார்மா கொள்ள போகிறீங்க அப்படின்னா அகெயின் அயர்லாண்ட் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் ஏன்னா அது அதுக்காக ஒரு ஒரு பெரிய ஹப் அது அயர்லாண்ட் யூஎஸ் நல்ல ஆப்ஷன் ஜெர்மனி நல்ல ஆப்ஷன் செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு போகும்போது கனடா நல்ல ஆப்ஷனாக யோசிக்கலாம் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கோர்ஸ் யூ சூஸ் சிவில் இன்ஜினியரிங் எடுத்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்ட் டைம்லி ஹி வாஸ் லைக் சேங் ஃபோர் தௌசண்ட் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் யூஎஸ்டி வந்து பார்ட் டைம்லேயே வாங்கிட்டு இருந்தான் ஓகே சிவிலில் ஏன்னா உங்களுக்கு அர்பன் டெவலப்மெண்ட் நிறையா இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரி ஆஸ்திரேலியா எடுத்தீங்கன்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ஒன்று ஆச்சு காடுகள் நிறையா அழிஞ்சது இப்போ அதெல்லாம் வந்து அவன் ரீபில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் தான் வந்து அதிகமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் பை இட் செல்ஃப் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆஸ்திரேலியா அதிகமாக சூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ரீபில் பண்ண போகும்போது அவனுக்கு சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் நிறையா தேவைப்படுறாங்க ஸோ சிவில் சிவில் இன்ஜினியரிங்குள்ளே போகும்போது ஆஸ்திரேலியா இஸ் தி ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஓகே ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி சயின்ஸ் குரூப்பை ஒதுக்கி வச்சுட்டு இப்படி ஆர்ட்ஸ் சைடு வந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு எந்த கண்ட்ரிலாம் பெட்டராக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவங்க ஒரு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்களோட யூஜியை போய் வெளியில் நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 பிகஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் நல்லா டெவலப் ஆயிருக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எடுக்கலாம் இப்போ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் ஜஸ்ட் நாட் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டான்ற மாதிரி இல்லாமல் கூகுள் ஆட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது யூடியூப் இருக்குது இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங் ஜாப்ஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ்லாம் வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுக்கலாம் குறிப்பாக இந்த ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜாப் என்ன ஜாப்குள்ளே போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரொஃபஸர் அந்த மாதிரி ஜாப்குள்ளே தான் போகிறாங்க உங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃப்ரீ எஜுகேஷனே கிடைக்குது ஓ அதாவது ஜெர்மனில் எடுத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் போவாத ஒரு ஃபீல்டு இப்போ எல்லோரும் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக வந்து அந்த மாதிரி போகிறாங்க ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து போக மாட்டுறாங்க ஆனால் அங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறையா மேக்ஸுக்கும் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது உங்களுக்கு எஜுகேஷன் ஃப்ரீயாக கிடைக்குது எக்கனாமிக்கலாக இருக்குது அப்படின்றப்போ அதை கண்டிப்பாக சூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ எல்லா டீட்டெயிலுமே சொல்லிட்டீங்க இவ்வளோ நாள் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃபீட்பேக் டெஸ்டிமோனியெல்லாம் கிடச்சிருக்கும் ஸோ அப்படி உங்களுக்கு கிடைச்ச டெஸ்டிமோனியல்ஸ் ஃபீட்பேக்ஸ் பற்றி எங்ககிட்ட கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்க முடியுமா கண்டிப்பாக சி பீயிங் வெரி ஃப்ரேங்க் மற்ற கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே பண்ணாலும் ஜெர்மனில் தான் வந்து ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா நான் படிக்கவே முடியாது வெளிநாடு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிற பசங்களுக்கு இல்லைடா எஜுகேஷன் ஃப்ரீயாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்சுவலாக இதோட அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மி கன்சல்டன்ஸ் வந்து ஃப்ரீ எஜுகேஷனை அதிகமாக ப்ரொமோட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா எந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எங்கிட்ட வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கோர்ஸ் கேட்குறீங்க அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரியில் இருக்குன்றதை நான் சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் இங்கே படிக்க போகிறீங்க எனக்கு என்னோட ப்ராஃபிட்டை யூனிவர்சிட்டி எனக்கு பே பண்ண போகிறான் இப்போ ஃப்ரீ எஜுகேஷன் அப்படின்னா அந்த யூனிவர்சிட்டி எங்களோட எங்களுக்கு பே பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் அதை ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அதை அப்ளிகே அப்ளை பண்ண முடியும் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் டு செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கிறேன் எந்தெந்த கோர்ஸுக்கு எந்த கிடைக்கும் அப்படின்னு
படிச்சுட்டு இப்போ அவன் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் இந்த மொபைல் ஷாப்ஸ் வந்து ஒரு எட்டு ஷாப் வச்சுருந்தான் அவன் மாதம் கொடுக்குற சேலரி மட்டுமே பார்த்தா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபா மேலே சேலரி கொடுக்குறான் ஓகே நல்லா செட்டில் ஆகிட்டு இருக்கிறான் அதெல்லாம் கேள்விப்படும் போது கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்குது கல்யாணத்துக்கு போனப்போ கூட மேடை மேடையில் நின்று என்ன சொன்னால் உங்களால் தான் என்ன ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாக் வரும்போது அதோட ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டெஸ்டிமோனியஸ்லாம் வந்து எங்களை பூஸ்ட் பண்ணுது அண்ட் மோர் ஓவர் நீங்கள் ரிவ்யூஸ்ன்னு போய் பார்த்தாலே கிளைண்ட் ஸ்டடியோட ரிவ்யூஸ் நீங்க கூகுள்ல போய் பார்த்தாலே எனக்கு தெரிஞ்ச மார்க்கெட்ல ஒரு நல்ல ரிவ்யூ இருக்கிற ஒரு கன்சல்டன்ட் சொல்லுவேன் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா ஒரு ஒரு இவ்வளவு நம்பர்ஸ் அண்ட் கிட்டத்தட்ட எல்லாத்துலயுமே ஃபைவ் வச்சிருக்கோம் ஃபுல் ஃபைவ் இருக்கு ஸோ அதை வச்சு சர்வீஸை வந்து ரேட் பண்ண முடியும் நிச்சயமா இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஜெர்மனியில் வந்து நம்மளோட டுவெல் ப்ளஸ் எஜுகேஷனை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க கூடுதலாக ஒரு வருஷம் வந்துட்டு ஒரு கோர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அது மாதிரி என்ன மாதிரி எலிஜிபிலிட்டிஸ் இருக்குது எவ்வளோ மார்க் இருந்தால் வெளில போய் படிக்கலாம் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சில பேர் கம்மியாக பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருப்பாங்க அவங்களுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கா ஏதாவது எலிஜிபிலிட்டி இருக்கா ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் கண்டிப்பாக எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது எலிஜிபிலிட்டி இல்லாமல் எடுக்க முடியாது ரொம்ப மார்க்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது இப்போ வந்து நீங்கள் யூகே அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவன் பேசிக்காக வந்து மாஸ்டர்ஸ் போக போகிறீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்ன்றது பேசிக்காக ஒரு ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட்டாக வச்சுருப்பான் அதுவும் இல்லாமல் டுவெல்த் இங்கிலீஷில் இப்போ ஐஎல்ஸ் இல்லாமல் யூகே போய் படிக்க முடியும் டுவெல்த் இங்கிலீஷில் அவங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மேலே இருந்தால் அதாவது இப்போ டுவெல்த்தோட இங்கிலீஷில் அதில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மேலே இருந்துச்சுன்னா அக்செப்ட் பண்ணுவான் ஆனால் அவங்களோட பேச்சுலர்ஸில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக மாஸ்டர்ஸ் பண்ண முடியாது என்ன பண்ணலான்னா ப்ரீ மாஸ்டர்ஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு ஆறு மாதம் ப்ரீ மாஸ்டர்ஸ் கோர்ஸ் கொடுப்பான் அந்த கோர்ஸை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி பேச்சுலர்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குது இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த கோர்ஸஸ் வந்து இப்போ பேச்சுலர்ஸ்க்காக சொல்கிறேன் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் அதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வரையும் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்ன்ற பசங்களால் அங்கே போய் படிக்க முடியுமான்ற ஒரு கொஷின் மார்க்கும் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் டுவெல்த்தில் இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டுவெல்த்தில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கோப்பை பண்ணிவிடுவாங்க இவ்வளோ காம்படிட்டர்ஸ் இருக்காங்க இந்த ஃபீல்டில் நம்மளுக்கே தெரியும் நிறைய பேர் வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓவர்சஸ் எஜுகேஷன் எங்கே பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு எப்படி வந்து அதில் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கீங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா ஜெர்மன் எஜுகேஷனில் மட்டும் காம்படிஷன் கிடையாதுங்க நான் வந்து அக்ராஸ் த ஸ்டேட் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி அப்ளிகேஷன் போடணும் இப்போ நீங்கள் வந்து நான் சேலஞ்ச் பண்ணுவேன் இன்னொரு பத்து கன்சல்டன்ட் கிட்டே போங்க நாங்கள் கொடுக்குற கவுன்சிலிங் கேளுங்க மற்ற கவுன்சிலிங் போங்க அப்படின்னா தே வில் எண்ட் அப் வித் ஃப்ளை அண்ட் ஸ்டடி அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுவேன் ஜெர்மனுக்கு மட்டும் மற்ற மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் யூஎஸ் போகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் எங்களோட ஐஎல்டிஎஸ் கோச்சிங் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுப்போம் இப்போ இதுவே எடுத்தாலும் இப்போ வந்து கனடா போக போகிறாங்க அப்படின்னாலும் ஐஎல்ஸ் கோச்சிங் வந்து நீங்கள் படிக்கலாம் படித்த பிறகு விசா வந்த பிறகு உங்களுக்கு அதை ரீஃபண்ட் பண்ணிவிடுவோம் அண்ட் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறேன் இப்போ நீங்கள் சென்னையில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க நீங்கள் வர்றது வந்து தாம்பரம்லேருந்து வரீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எங்களோட தாம்பரம் சென்டரில் போய் நீங்கள் ஐஎல்ஸ் படிக்கலாம் தாம்பரம் சென்டரில் போய்ட்டு நீங்கள் ஜிஆர்இ படிக்கலாம் கோர்ஸ் அங்கேயே முடிக்கலாம் அங்கேயே அப்ளிகேஷன் போடுவாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த பிரான்ச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா ஏரியாவும் கவர் ஆகிடும் வேலைச்சேரி தாம்பரம் அண்ணா நகர் நுங்கம்பாக்கம் எல்லா ஏரியாஸுமே கவர் ஆகிற மாதிரி பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ எப்படி வந்து உங்களை அப்ரோச் பண்ணணும் இப்போ டுவெல்த் நிறைய பேர் முடிச்சுட்டு இருப்பாங்க அதை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்க தேடிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த வீடியோ கண்ணில் பட்டுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பட் அவங்களை அப்ரோச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கனாலே ஆஃபீஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு ஆஃபீஸ் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்துருவாங்க அங்கேருந்து உங்களுக்கு ப்ராசஸ்ஸை வந்து கண்டினியூ பண்ணிவிடுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ டுவெல்த் முடிச்சுட்டு வெயிட் பண்ணுறாங்க இனிமேல் தான் வந்து படித்து இனிமேல் தான் போகணும் எவ்வளோ அந்த டியூரேஷன் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ் பேச்சுலர்ஸ்க்கு சொல்ற அந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ் வந்து நவம்பர்ல தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகே அது வந்து நைன் மந்த்ஸ் கோர்ஸ்
அப்ளிகேஷன் டுவெல்த்துக்கு வந்து அவங்க படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவங்களோட அக்ரிகேட் மார்க் வச்சு இதை வச்சு இவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ லெவன்த் லீவ்லேயே நம்ம சில விஷயங்களை வந்து டிசைட் பண்ணிடணும் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர்ட் இயர் படிக்கும் போதே வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் செகண்ட் இயர் படிக்கும் போது ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் டிசைட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ பட் இது வந்து லேட் கிடையாது இல்லையா டுவெல்த் முடிச்சுட்டு இப்போ யோசிக்கிறதும் லேட் கிடையாது லேட் கிடையாது பண்ண முடிஞ்சது கிடையாது ஓகே சார் ஸோ நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தீங்க ஒரு ஓவராலாக எந்த கண்ட்ரி நல்லாயிருக்கும் எந்த கோர்ஸ்க்கு எந்த கண்ட்ரி நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது தெளிவாக வந்துட்டு புரிகிற மாதிரி இருந்தது எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் உங்களோட நேரத்துக்கு நன்றி தேங்க்யூ